అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దానిపైన అధ్యక్ష ఈరోజు పవర్ పైన అతి ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ పైన పీపీఎల్ పైన ఈరోజు ఈ యొక్క డిమాండ్స్లో నేను నన్ను సవాల్ చేస్తూ బయట చెప్పడం కానీ ఇక్కడ చెప్పండి దానిపై నేను స్పందిస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష సంతోషం ఈరోజు మీరు వేసిన ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ గవర్నమెంట్ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రిపోర్ట్లో మీరు చూస్తే అధ్యక్ష మొత్తం తప్పుడు సమాచారం డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వక్రీకరించే విధంగా నేను డాక్యుమెంట్స్ పెడతా నేనేం మాట్లాడడం లేదు ఆ డాక్యుమెంట్స్ వన్ బై వన్ మీకు పంపిస్తా రాష్ట్ర ప్రజాధికారం పంపిస్తా దానికి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి ఈ హౌస్ సమాధానం మనం తినాలి ప్రజలకు క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది కడాల అధ్యక్ష అజయ్ కలాం అడ్వైజర్గా ఉండే వ్యక్తి అదే మరి ఇంకా ఆయన పేషీలో ఉండేవాళ్ళు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇది కాబట్టి ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకసారి వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత దానికి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటే అది రాష్ట్రాన్ని మిస్లీడ్ చేసినట్టు అవుతుంది ఆ విషయం వీడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు దీన్ని చర్చ పెట్టిగానే డిస్కస్ చేసి ఉంటే మేము కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాడు ఎంతవరకు దీనికి సమాధానం చెప్తాం చూడాల్సిన అవసరం అందుకనే నలభై ఏళ్ళు అనుభవే కాదు ఈ పవర్ సెక్టర్ అధ్యక్ష దాన్ని నేను ఇది చేయడం లేదు అంత రెడీగా ఉన్నాను కదా చెప్తున్నాను ఈరోజు అధ్యక్ష వీళ్ళు పెట్టిన రిపోర్ట్ల మీరు చూస్తే మూడు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి నష్టం వస్తుందని మూడు వేల మూడు వేల కోటి రూపాయలు సంవత్సరానికి నష్టం వస్తుందని అదేవిధంగా ఈ పీపీఎల్ అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగలేదని చెప్పి వీడు మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష తొంభై తొమ్మిదిలోనే రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తీసుకొచ్చాం పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం రెండు వేల నాలుగుకి మిగులు పవర్ను సాధించాం రెండు వేల పద్నాలుగు వారసత్వంగా ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యూనిట్ కరెంటు కొరత ఉంటే రెండు నెలల లోపల కరెంటు కొరత లేకుండా చేసిన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు నెల తర్వాత అధ్యక్ష కరెంటు కోతలు ప్రారంభమైనవి అది కూడా మీరు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కడికక్కడ ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ల అధ్యక్ష వీళ్ళు ప్రధానంగా మాట్లాడింది మొత్తం ఐదు పర్సెంట్ ఆర్పిఓ ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఐదు పర్సెంట్ ఆర్పిఓ మీరు చెప్పక్కర్లే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఇస్తారు మీరు ఏం చెప్పాలి తొందర ప్రాంతం అంత ఉత్సాహం పని కాదు ఐదు పర్సెంట్ ఎక్కడుందని అడుగుతాను అయితే దేశ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్టీన్త్ జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకు ఒక లెటర్ రాశారు ఈ లెటర్లో మీరు చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ట్రెజెక్టరీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫర్ సోలార్ అండ్ నాన్ సోలార్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ రికార్డింగ్ ఇక్కడ అధ్యక్ష పంతొమ్మిది ఇరవై పదిహేడు పాయింట్ అంతకుముందు పెద్ద అధ్యక్ష ఇంకా ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఉన్నాం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి పదిహేడు పర్సెంట్ నాన్ సోలార్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సోలార్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టోటల్గా పదిహేడు పర్సెంట్ అదే మారిగా పంతొమ్మిది ఇరవైకి పదిహేడు పాయింట్ ఐదు సున్నా ఇరవై ఇరవైకి 
పంతొమ్మిది పర్సెంట్ ఇరవై ఒకటికి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ అదే మరి అధ్యక్ష ఇది రాబోయే రోజుల్లో రెండు వేల ముప్పైకి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇది ఈ లెటర్ రాసింది మీరు నేను కాదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఆఫీసరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అందరూ పంపిస్తూ ఈ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఈ ఆర్డర్స్ వస్తే ఒక బాధ్యత కలిగిన ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండే అడ్వైజర్ ఐదు పర్సెంటే ఉంది ఇరవై మూడు పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్కి రీచ్ అయ్యారు అని తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడానికి ఇది ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ప్రజల్ని చాలా స్పష్టంగా మిస్లీడ్ చేసినట్టు నేను ఈ కాపీ మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపిస్తున్నా దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మరి అధ్యక్ష అక్కడి నుంచి వీళ్ళు మాట్లాడింది ఈరోజు ఎక్కడ చూసిన అడుగడుగున అసత్యాన్ని ప్రచారం చేస్తూ దీన్ని ముందు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష వీళ్ళు మాట్లాడిన దానిపైన ఎప్పుడు కూడా అధ్యక్ష కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్ వచ్చింది ఇరవై వేల రూపాయల సెల్ ఫోన్ అదే మరి వెరీ కాస్ట్లీ ఆ రోజు అధ్యక్ష వీళ్ళకి అనుభవం రాకపోవచ్చు నేనే ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు నా ఆధ్వర్యంలో వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్ లో కమిషన్ కమిటీ వేసి మేము ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తే టెలికమ్యూనికేషన్ డీరెగ్యులేషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష వీళ్ళకి తెలియకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కాపీ తెప్పించుకొని చూడవచ్చు ఈ రోజు అధ్యక్ష దానివల్ల ఈ రోజు మీరు చూస్తే టెలిఫోన్ కాల్స్ అన్ని కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ గా తయారై లేకపోతే నీ వల్ల వచ్చాయి తెలియకపో తెలుసుకోవాలా నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఏంటి సెల్ ఫోన్ నేను తెచ్చారని చెప్పారు అధ్యక్ష వాళ్ళ అధ్యయనం అంటే నేను ఏం చేయలేదు కానీ సెల్ ఫోన్ లో కాస్ట్ ఎట్టు తగ్గింది ఒకప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంటే ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ లో పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఉంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ విఎస్ఎన్ఎల్ ఉంటే రిఫార్మ్ వచ్చింది ఆ రిఫార్మ్ అప్పుడు మేము నేను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా కమిటీలో నుండి నేను ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాను వాజ్పేయి గారు అమలు చేశారని చరిత్ర చెప్పి ఈ రోజు అదే దేశ ఆ సెల్ వినండి మీరు ఆ సెల్ ఫోన్ వల్ల ఈ రోజు మేము చూస్తే కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ పెరిగిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ పెరిగిన తర్వాత కాస్ట్ గమనీయంగా తగ్గిపోయింది చెప్పడానికి చెప్పారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రధానమంత్రి గారు ప్యారిస్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక అవగాహన పెట్టుకుని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కోల్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనం దీన్ని ఒక టార్గెట్ ఓరియంట్గా తీసుకోవాలి అని ముందుకు వెళ్ళారు దానికి అనుకూలంగా మన ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని పెద్ద ఎత్తున వెళితే రాను రాను కాస్ట్ తగ్గుతుందని వెళ్ళాం ఒకప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అయితే మామూలుగా చూస్తే సోలార్ కానీ విండ్ కానీ పద్దెనిమిది రూపాయలు పదహారు రూపాయలు ఒకప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వస్తానే ఐదు రూపాయలు ఆ ప్రాంతంలో ఉంది అక్కడి నుంచి డే బై డే తగ్గింది రెండు రూపాయల డెబ్బై రెండు పైసలకు మనం కోట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం లేటెస్ట్ వేరే స్టేట్ లో రెండు వందల అరవై నాలుగు పైసలు వచ్చింది అంటే క్రౌనలాజికల్ గా డే బై డే టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది వాల్యూమ్స్ పెరిగాయి మ్యానుఫాక్చరింగ్ వచ్చింది దీనివల్ల రేట్లు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి అదే మరి కోల్ అధ్యక్ష డే బై డే రేట్లు పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది ఈరోజు వర్షాలు పడితే కోల్ రాదు బాగా ఎండలైతే కోల్ వచ్చే పరిస్థితి ఆపరేషన్ సరిగా లేకుండా రెండో సంవత్సరం సంవత్సరం అరవై పర్సెంట్ పెరుగుతా ఉంది గ్యాస్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంది హైడల్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇండియాకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ సన్ ఈ సన్ లైట్ వల్ల సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ వస్తే పెద్ద ఎత్తున లాభం వస్తుంది ఈరోజు నాకంటే ముఖ్యమంత్రికి బాగా తెలుసు దిశ ఆయన పవర్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి అవి కూడా వస్తాను నేను చెప్తాను అవి కూడా ఈరోజు ఆయన తెలిసినప్పుడు 
వక్రీకరించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఒకప్పుడు హైడల్ పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ సోలార్ కూడా పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఆ జీవోలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ చేశారు రెండు పెట్టాడు ప్లస్ హైడల్ పెట్టాడు రెండు ఉన్నాయి అదే మరి కదా చేశా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే డే బై డే పవర్ రేట్స్ బాగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో తగ్గిపోయినప్పుడు నేను ఆ మాట చెప్పాను భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకుండా కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గుతాయేమో కానీ భవిష్యత్తులో పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చెప్పలేదు దేశ నేను మూడు సంవత్సరాలకు మునిపే చెప్పి అప్పటి నుంచి కరెంటు ఛార్జీ కూడా పెంచలేదు ఒకవేళ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కొద్దిగా ఎక్కువైనా భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీ తగ్గుతాయని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన తొలి ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పుకోవడం నేను మీకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన పని మీరు చూస్తే విండ్ ఫవర్ ఆయన రిపోర్ట్లు ఇస్తారు నాలుగు రూపాయలు ఇరవై నాలుగు వయసులు యాజ్ ఆన్ టుడే ట్యారీఫ్ దానికి ఒక రూపాయ పదకొండు పైసలు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే ముద్దనూరులో ఒక ప్రాజెక్టు ఉంది కదా అది క్లోజ్ చేస్తే థర్మల్ వాడుకోకుండా పోతే రూపాయ పది పైసలు మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పే చేయాలి నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసల నుంచి రూపాయ పది పైసలు యాడ్ చేస్తే ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు ఇక్కడ వీడు లెక్కేసిన దిశ రూపాయ డెబ్బై నాలుగు పైసలు ఎక్కువ ఉంది థర్మల్ ఈరోజు నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకి వస్తుందని చెప్పి పెట్టారు ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలకు లేటెస్ట్ మన దగ్గర వచ్చింది రాజస్థాన్లో రెండు వేల రూపాయల ఇరవై నాలుగుకి వచ్చింది రేపు రాబోయిన రెండు రూపాయలు రావచ్చు రూపాయ డెబ్బై పైసలు రావచ్చు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఈ రేటు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి రూపాయ పది పైసలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆవరేజ్ ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు కాబట్టి ఇంత పే చేశారు కాబట్టి మూడు వేల కోట్ల ఇది చెప్పిస్తే ఏ విధంగా సబబ నేను అడుగుతున్నా ఇది ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ దూరదృష్టి లేకుండా తప్పు పట్టాలి కావాలని బురజ్జాలని కార్యక్రమం తప్ప ఇంకోటి కాదు అధ్యక్ష ఇంకో విధంగా అధ్యక్ష సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ మీరు చూస్తే ఆరు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు ఎక్కడుందని అడుగుతున్నా ఏదో ఒక ఐదు యూనిట్లు పది యూనిట్లు ఉంటే దాన్ని ఆవరేజ్ తీసుకొని ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా దిశ మీరు ఒకసారి చూస్తే సోలార్ ఎనర్జీలో చాలా పవర్ ఉంది నిరంతరం జనరేట్ అవుతుంది ఏం బాధక్కర్లేదు సోలార్ ఎనర్జీలో అధ్యక్ష డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో ఏ విధంగా రేట్లు తగ్గినాయి అవన్నీ చూసుకుంటే ఇటీవల కాలంలో గణనీయంగా తగ్గాయి అలాంటి తగ్గినప్పుడు రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు వస్తే ఆరు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ రూపాయ పది మొత్తం ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు చెప్పేస్తారు అంటే రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు మన దగ్గర వచ్చేది గుర్తుపెట్టుకొని అది కోట్ చేయకుండా మొత్తం ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు అవుతుంది అదే కాని మన కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ అయితే నాలుగు రూపాయల డెబ్బై పైసలు వస్తుంది కాబట్టి మూడు రూపాయల ఎనభై తొమ్మిది పైసలు ఎక్కువ పే చేశారని మూడు వేల కోట్ల కింద తీసుకొస్తారు నేను అడుగుతున్నా ఇలాంటి తప్పుడ లెక్కలన్నీ పెట్టి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు ఇదే రేటు ఉంటుంది ఇంత అన్యాయం వచ్చింది ఇంత రైతుల పైన ఇండస్ట్రీ పైన వీళ్ళందరి పైన వచ్చిందని మాట్లాడారు రెండవ దిశ ఇంకో పక్కన చూస్తే ఇది ఒక పక్కన వచ్చింది వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఖర్చు పెట్టారని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది కాకుండా దిశ ఈరోజు గుజరాత్లో రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకు వచ్చిందని ఈరోజు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిశ ఇంత ముందుపే మీకు ఇచ్చాను ఆర్పీఓ మీరు ఐదు పర్సెంట్ చెప్పారు ఐదు పర్సెంట్ కాదు పదిహేడు పర్సెంట్ మనం చేయాలి రెండు వేల ముప్పైకి ముప్పై పర్సెంట్ చేయాలి ఎక్కడైతే ఆర్పీఓ ఉందో ఇది వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే మనం ఎక్కువ చేస్తే రూపాయ యాభై పైసలు మనకు ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఈరోజు మనం ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ చేశాం 
మ్యాండేటరీ పదిహేడు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఈ నాలుగు పర్సెంట్ ఉద్దేశ రెండు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు మీరు చూసుకోండి నేను తప్పకుండా మీరు రైట్ లెక్కలు ప్రూవ్ చేస్తారు ప్రూవ్ చేస్తారు మీకు తెలియకపోతే వినిపిస్తారు దర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ జీవో దానిపైన దిశ రూపాయి యాభై పైసలు ఇస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ రూపాయి యాభై పైసలు వస్తుంది లేకపోతే పెనాల్టీస్ పడతాయి ఈ లెక్క ప్రకారం లెక్కేసుకుంటే రూపాయి యాభై పైసలు అది వస్తే రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు ఇప్పుడు మన ఉత్పత్తి రెండు రూపాయల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు పైసలు అయితే రూపాయి యాభై పైసలు అయితే ఒక రూపాయి ఇరవై మూడు పైసలకే మన కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసిన టాప్ ఇష్యూలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికంటే చీపెస్ట్ ప్రపంచం లెక్కన దొరుకుతున్న దేశం రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు మీరు చెప్పారు వేరే రాష్ట్రాల్లో వచ్చాయని దానికి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా పవర్ జనరేషన్ ఎట్టుంటుందంటే సోలార్ యొక్క రేడియేషన్ పైన విండ్ యొక్క స్పీడ్ పైన తమిళనాడులో విండ్ ఉంది దృశ్యం సముద్ర తీరంలో దేశంలో నెంబర్ వన్ తమిళనాడు ఎందుకంటే విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ తక్కువ వస్తుంది గుజరాత్లో కూడా రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకు వచ్చింది వీళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం అధ్యక్ష టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది రోటర్ డయామీటర్ ఉంది కాబట్టి విండ్ స్పీడ్ సంబంధం లేదు తొంభై ఐదు మీటర్లు నూట నాలుగు మీటర్లు నూట పద్నాలుగు మీటర్లు నూట నలభై మీటర్లు డయాఫామ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎల్ఎఫ్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది అని వీళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు కామన్ సెన్స్ అధ్యక్ష ఈరోజు ఒక థర్మల్ స్టేషన్ ఉంటుంది టర్బైన్స్ ఉంటాయి పెద్ద టర్బైన్ పెడితే ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది పెద్ద టర్బైన్ పెట్టినప్పుడు దానికి కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అదే మరి విండ్ సేమ్గా ఉన్నప్పుడు పెద్ద టర్బైన్ పెట్టేస్తే లేదంటే రోటర్ పెడితే మొత్తం వచ్చేస్తుందని తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి దాన్ని మాట్లాడడం కూడా చాలా తప్ప దిశ ఈరోజు ఇంకో పక్కన దిశ దీనికి రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి మన దగ్గర రూపాయి పది పైసలు ఇది ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కలిపితే మూడు రూపాయల యాభై పైసలు కానీ మన దగ్గర పే చేసింది ఐదు వందల తొంభై నాలుగు ఎక్సెస్ రెండు రూపాయల నలభై ఒక్క పైసల్ని లెక్క రాసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే దశ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా యాభై పైసలు యూనిట్కి ఇచ్చారు ఆ యాభై పైసలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రాజు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తమిళనాడు ఈరోజు మీరు ఇవ్వడం కాదు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో మీరు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇలాంటి వచ్చే సోలార్లు రాజస్థాన్లో లేటెస్ట్ రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు వచ్చింది దానికి ఓట్ చేస్తూ రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు ప్లస్ రూపాయల పది పైసలు మూడు రూపాయల యాభై నాలుగు పైసలు మన దగ్గర ప్రజెంట్ రేటు ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా ఎక్స్ట్రా వేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను ఇంత మునిపే చెప్పాను ఇవన్నీ పెట్టుకొని బియాండ్ ఆర్పిఓ చేశారు అది ఐదు పర్సెంటే మీరు పది ఇరవై మూడు పర్సెంట్కి వెళ్ళారు కానీ వాస్తవంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పదిహేడు పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయితే ఐదు పర్సెంట్ మీకు ఎవరు చెప్పారు ఎందుకు తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తారు ఎందుకు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఆ అధికారులు ఇస్తున్నారో వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకో పక్కన దిశ ఈ పీపీఏలన్నీ కూడా మేము కూడా ఉన్నప్పుడు తగ్గించమన్నాం ఏదైతే ఈ రేట్లు ఉన్నాయో ఈ రేట్లు ఒకప్పుడు ఇచ్చాం నాలుగు రూపాయలు ఉన్న పైసలు ఇటీవల రేట్లు తగ్గుతున్నాయి గణనీయంగా మీరు కూడా తగ్గించాలని మనం కూడా అడుగు డిస్కౌంట్స్ అన్ని రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఒక దాంట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చారు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ వాళ్ళు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు ఇంకో పక్కన ఓవరాల్గా తగ్గించమని ఆరో చెప్తే దానిపైన కూడా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తూ కోర్టుకి వెళ్లే పరిస్థితికి వచ్చింది ఈరోజు మస్ట్రన్ క్లాస్ ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేశం ఇది మస్ట్రన్ క్లాస్ అనేది నేను మీరు తీసుకొచ్చింది కాదు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మస్ట్రన్ పెట్టుకునేది అనే విధంగా మాట్లాడారు వాట్ ఈస్ మస్ట్రన్ సార్ ఈరోజు మామూలుగా కోల్ అయితే ప్లాంట్ ఆపచ్చు గ్యాస్ అయితే ప్లాంట్ ఆపచ్చు 
సోలార్ విండ్ గాలి వస్తే కరెంట్ వస్తుంది ఎండ్ వస్తే కరెంట్ వస్తుంది వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా దేశం అంతా కూడా ఎంత కెపాసిటీ వస్తే అది మీరు తీసుకోవాలి ఎంత పిఎల్ఎఫ్ ఉత్పత్తి అయితే అంత మీరు తీసుకోవాలి చెప్పి చాలా స్పష్టంగా పెట్టి సెకండ్ ఆగస్ట్ రెండు వేల పదహారులో అంత ముందు కూడా పంపించారు అధ్యక్ష తరుణ్ కపూర్ సెక్రటరీ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్డ్ విత్ ది అబౌ ఇన్సెంటివ్ విల్ బి ఎలిబుల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆర్ఈసీ బెనిఫిట్స్ సబ్జెక్ట్ టు అప్లికబుల్ రిలేషన్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది అప్రోప్రియేట్ కమిషన్ డీమ్డ్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ టు ది గ్రిడ్ ఫర్ ఇన్ హౌస్ కో రిలేటెడ్ సోలార్ జనరేషన్ విల్ ఆల్సో బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆర్సీ ఆర్ఈసీ బెనిఫిట్స్ సబ్జెక్ట్ టు అప్లికబుల్ గైడ్లైన్స్ వాట్ ఈస్ ఆర్ఈసీ గైడ్లైన్స్ అధ్యక్ష బెనిఫిట్స్ ఆర్ఏసీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఈ ఆర్ఏసీ సర్టిఫికెట్ వల్ల ఏదైతే ఆర్పిఓ ప్రకారం కంటే ఎక్కువ చేస్తే యాభై పైసలు ఫర్ యూనిట్ మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మస్ట్ ఆన్ క్లాస్ అధ్యక్ష ఇంజెక్షన్ ఫ్రమ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ సల్ బి కన్సిడర్ టు బి డీమ్డ్ షెడ్యూల్ ఇంజెక్షన్ ఫ్రమ్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ షల్ బి కన్సిడర్ టు బి డీమ్డ్ షెడ్యూల్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రివైలింగ్ రెగ్యులేషన్స్ గ్రిడ్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ కమిషన్ పొల్యూషన్ క్లియరెన్స్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి ఎగ్జెంటెడ్ ఫ్రమ్ అప్టైనింగ్ ఎనీ ఎన్ఓసి కన్సెంట్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ లాస్ ఫ్రమ్ ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఇవి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మీ దగ్గర లేకపోతే కాపీ మీకు పంపిస్తున్నా అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు ఇది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పంపిస్తాను మీ ఆఫీసర్స్ మిమ్మల్ని రాంగ్ బ్రీఫింగ్ ఇస్తే మీకు ఇంకో అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల పది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ కోడ్ ఇందులో సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ నెంబర్ నెంబర్ లెవెన్ సిన్స్ వేరియేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇన్ రన్ ఆఫ్ రివర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ స్టేషన్స్ షల్ లీడ్ టు స్పిల్లేజ్ దీస్ షల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మస్ట్ రన్ స్టేషన్స్ ఆల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బయోమాస్ పవర్ ప్లాంట్స్ విత్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ టెన్ మెగావర్స్ అండ్ అబౌట్ అండ్ నాన్ ఫాజల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ కో జనరేషన్ ప్లాంట్స్ హూ స్టారింగ్ ఇస్ డిటర్మైండ్ బై ది సిఈఆర్సి షల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మస్ట్ రన్ పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ షల్ నాట్ బి సబ్జెక్ట్ టు మెరిట్ ఆర్డర్ డిస్పాచ్ ప్రిన్సిపల్స్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ మీరు నేను రాసుకునేది కాదు ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ రన్ పెడితే మనమేదో కావాలని మనం మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మస్ట్ రన్ పెట్టామని మీ అధికార యంత్రాంగం ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తే దేనికి సమాధానం ఎవరు చెప్తానని అడుగుతున్నా ఈ కాపీ కూడా మీకు పంపిస్తున్నా కాబట్టి అధ్యక్ష మస్ట్ రన్ మనం పెట్టి డెవలపర్స్కి లాభం చేశామని మీరు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది ఎంత దుర్మార్గం దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఇంకో పక్కన అధ్యక్ష స్పెక్ట్రం ల్యాంకో ఈ రెండు గ్యాస్ ఇచ్చారండి మనం ఇవ్వడం కాదు ఎప్పుడో వాళ్ళ గ్యాస్ ఇచ్చారు కానీ ఈ రెండు కూడా పీపీఎల్ అయిపోయినాయి ఆ గ్యాస్ జిఎంఆర్కి ఇచ్చి ఉంటే చాలా డబ్బులు మిగిలేది అని మీ వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇక్కడ అధ్యక్ష మనం రీనిగోషియేట్ చేసాం మనం చేయలే పీపీఏ చేసింది రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చేశారు రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చేసి భవానీ ప్రసాద్ చైర్మన్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఆయన ఇచ్చిన ఆర్డర్ ది మనం ఏది కూడా రెగ్యులేటరీ కమిషన్ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిని పెట్టాం ఇక్కడ అధ్యక్ష ది అప్లికేషన్స్ పిటిషన్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ప్రొక్యూర్ ఫవర్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ at a fixed cost of 96 paisa and variable cost of 2 rupees 33 paisa making a total of 329 paisa as unit during financial year 1718 the applications applicants petitioners are permitted to procure power from the second respondent at a single part tariff 331 paisa for unit during the financial year 2017 18 ఇది ఎవరు అధ్యక్ష భవానీ ప్రసాద్ మన రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది జస్టిస్ ఇచ్చిన ఆయన రిటైర్డ్ జస్టిస్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ 
ఈ కాదు ప్రకారం మేము కూడా ట్రై చేశాం ఏదైతే అంత మునిపే ఒకవేళ జిఎంఆర్ ప్లాంట్ ఉంది ఐడల్గా ఉంది గ్యాస్ కావాలి గ్యాస్ లేదు ఇది ఇస్తే ఎట్లుంటని అడిగాం ఇది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ వాళ్ళది పెద్ద ప్లాంట్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఒకటి రికమెండ్ చేసే అధ్యక్ష వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు అది గోదావరి పవర్ ప్లాంట్ ఉంది దాంట్లో కూడా గ్యాస్ ఉంది అది ఆపరేషన్లో లేదు ఆ ఆపరేషన్ లేదు కాబట్టి ఆ గ్యాస్ మీరు జిఎంఆర్కి ఏమని చెప్పి మేము లెటర్ రాశాం వాళ్ళు రిటర్న్ రాసినప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తాం మీరు ఇష్టం ఉంటే తీసుకోమన్నా సిక్స్ మంత్స్ అంటే వీళ్ళకి చెప్తే మేము సిక్స్ మంత్స్ అయితే మాకు అవసరం లేదని జిఎంఆర్ ఎన్నికకు వెళ్ళాడు వాస్తవాలవి జిఎంఆర్ ప్లాంట్ ఏంటి ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన దిశ జిఎంఆర్ ప్లాంట్ బిఫోర్ బైఫర్కేషన్ పెట్టిన ప్లాంట్ ఆ రోజు బైఫర్కేషన్లు ఏం పెట్టారు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కన్జంప్షన్ బేసిస్ లో డిసైడ్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ కన్జంప్షన్ నలభై ఆరు పర్సెంట్ తెలంగాణ పవర్ కన్జంప్షన్ యాభై నాలుగు పర్సెంట్ జిఎంఆర్కి ఇస్తే యాభై నాలుగు పర్సెంట్ గ్యాస్ తెలంగాణకి వెళ్తుంది పవర్ వెళ్తుంది మనకు నలభై ఆరు పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే మీ ఉద్దేశం మీ ఆఫీసర్ల ఉద్దేశం జిఎంఆర్కి ఇచ్చి యాభై ఆరు పర్సెంట్ పవర్ తెలంగాణకి ఇచ్చి నలభై నాలుగు పర్సెంట్ పవర్ మనం తీసుకోవాలి వాట్ ఇస్ ది బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ వచ్చే అధ్యక్ష మూడు వంద మూడు రూపాయల ముప్పై ఒక్క పైసలు స్పెక్ట్రంలో వచ్చింది ల్యాంకోలో మూడు వందల మూడు రూపాయల ఇరవై తొమ్మిది పైసల్లో వచ్చింది మీకు వచ్చేది మూడు రూపాయల ఎనభై ఐదు పైసలు ముందు ఆఫర్ చేశారు తర్వాత మూడు రూపాయల పద్దెనిమిది రూపాయలు దెర్ఇస్ నో గ్యాస్ గ్యాస్ అవైలబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వాలి మీరు నేను ఇచ్చేది కాదు ఇలాంటిది ఉంటే టెంపరవరీగా ఏదైతే భవానీ ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఈ రెండు కాపీలు ఉంటే దీన్ని కాదని మీ వాళ్ళు ఆనాటి ప్రభుత్వం ఏదో తప్పు చేసింది జిఎంఆర్ పవర్ ఇవ్వాల్సింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సింది అనే తప్పుడు రిపోర్ట్ మీకు ఇచ్చారంటే దానిపైన మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అవి కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు కాపీలు కావాలి మీరు ఒక కాపీ ఇవ్వండి గవర్నమెంట్లు అన్నీ ఉంటాయి మేము విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఆర్టీఐ ప్రకారం ఎన్ని సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మరి అధ్యక్ష ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారు నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కర్ణాటకలో మీరు డెవలప్ మీరు కర్ణాటకలో మాత్రం మీకు రేట్ ఎక్కువ కావాలి ఇక్కడ మాత్రం మేము చేసిన దాన్ని తప్పు పట్టాల క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ చేయాలందరినీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ అందరినీ మీరు అధ్యక్ష ఇది కర్ణాటకలో ఇరవై ఏడున సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదహారులో ఇది అధ్యక్ష ఓకే నేను అడిగిన అధ్యక్ష ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రిగా మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మీరు దీనికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఏడు అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారు మీరు పెట్టినటువంటి సాందూర్ పవర్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా ఇరవై ఏడో తారీఖున అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారున కర్ణాటక రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది కాపీ మీ అందరూ కూడా పంపిస్తా మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే అది కూడా మీరు చూసుకోండి అరవై ఇచ్చిన ఆర్డర్ విండికి నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు 
యాభై పైసలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ ఈయన ప్లాంట్కి ఐదు రూపాయలు కావాలా అదే ఆడు వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఇక్కడ మీరు కొనుక్కున్నారు అలా గవర్నమెంటే చేశారు అగ్రిమెంట్ వేరే వాళ్ళు చేయరా అధ్యక్ష రెండోది రెండో అధ్యక్ష ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదహారు వేడి ఒక ఐడల్ ఉంది ఆ ఐడల్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎప్పుడో పెట్టారు రెండు వేల ఐదులో పెట్టారు రెండు వేల ఐదులో పెట్టిన ఐడల్ ప్లాంట్ నేను రేటు పెంచాలి కాబట్టి మా దానికి కూడా రేటు పెంచమంటే మొత్తం నాలుగు రూపాయల నలభై పైసలు అడిగితే అక్కడ ఇచ్చింది మూడు రూపాయల నలభై రెండు పైసలు ఇచ్చారు రెండు రూపాయల తొంభై పైసల నుంచి మూడు రూపాయల నలభై రెండు పైసలు ఇచ్చారు అక్కడ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ పెట్టుకొని ఇది కూడా తీసుకున్నారు దీనికి కూడా ముఖ్యమంత్రి అంటే నేను ఏమడుతున్నా అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చిందని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది అక్కడ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గర పోయి మీరు రేట్ ఎక్కువ తెచ్చుకున్నారు నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు అక్కడ విండు స్పీడ్ బట్టి అక్కడ నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు ఉంటే ఆ నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు మీకు వచ్చింది ఇక్కడ విండ్ తక్కువ స్పీడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు ఉంది మీరు డెవలపర్గా మాత్రం మీకు డబ్బులు కావాలి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా మాత్రం ఇదంతా జరిగిపోయింది కానీ అందరిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై మీరు ఒకవేళ కానీ అంత మంచి ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి అధ్యక్ష ఆయన పని చేసి ఉండొచ్చు ఆ పవర్ గురి ఇక్కడ దేశం అవ్వచ్చు నేను దాని గురించి కూడా మాట్లాడలేదు విద్యార్థులు వదిలి పెడుతున్నా ప్రజలు వదిలి పెడుతున్నా అధ్యక్ష నేనే కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ అధ్యక్ష వీళ్ళు అధ్యక్ష రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నా అధ్యక్ష నేను ఒక డెవలప్ సీఎం గా ఒక అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ గా ఆలోచిస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు పది రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఒక డెవలపర్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేసిన తప్పు కాంట్రడిక్షన్ ని ఎత్తి చూపించే రైట్ నాకుంది అదే ఎత్తి చూపిస్తున్నాను ఆ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాటలు చెప్పడం కాదు కావాలని బురద చల్లే కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఆ బురద మీ మీద పడుతుంది ఆ బురదలో మీరు మురిగిపోతారు తప్ప నేను కాదు ఆ విషయం చెప్తున్నా అదే సార్ ఈరోజు ఇక్కడ తిరుపతి దేశ ఏదైతే నిన్న మొన్న కరెంటు కొన్నారు కరెంటు కొంటే అదే సార్ పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన రాష్ట్రంలో కరెంటు కొనుగోలు చేసింది నాలుగు రూపాయల తొంభై పైసలు కర్ణాటక రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు కేరళ రెండు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు తెలంగాణ మూడు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు తమిళనాడు మూడు రూపాయల అరవై తొమ్మిది పైసలు ఆవరేజ్ మూడు రూపాయల డెబ్బై ఆరు పైసలు అయితే మీరు నాలుగు రూపాయల తొంభై పైసలు కొన్నారు కరెంటు మొన్న పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కొన్న కరెంటు పదో తారీఖున మూడు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలు మంది కర్ణాటక రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలు రెండు రూపాయల నలభై పైసలు కేరళ మూడు రూపాయల ఒక పైసా తెలంగాణ మూడు రూపాయల తొంభై పైసలు తమిళనాడు అంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు అదే మరి కదా దిశ పన్నెండు నాలుగు రూపాయల తొమ్మిది పైసలు మన దగ్గరికి ఉన్నాం కర్ణాటకలో రెండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు కేరళలో మూడు రూపాయల పన్నెండు పైసలు తమిళనాడు నాలుగు రూపాయల ముప్పై ఒకటి మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ కొన్నాం ఆన్లైన్లో కొనే కరెంటు కూడా మీరు ఎక్కువ కొనే పరిస్థితికి వచ్చారు ఒకప్పుడు మీరు కొన్న కరెంట్ అధ్యక్ష పద్నాలుగు రూపాయలు పెట్టి యూనిట్ కొన్నారు పదహారు రూపాయలు పెట్టి యూనిట్ కొన్నారు మీరు ఇష్టానుసారంగా కరెంటు కొని ఎక్కడికక్కడ తప్పులు చేసి ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చాలా స్పష్టంగా కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి అది కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు పోయాం బిగినింగ్లో ఎక్కువ ఉంది పాలసీ ప్రకారం వెళ్ళాం రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు వచ్చింది వేరే రాష్ట్రాలు ఇంకా తగ్గింది 
भविष्य इंका तग्तनी दी ट्राशन वेपू पवर रूम रूपये डेब नूं रूपये नलब पैसों को समस्या ले गैस थर्मल यानी सोलार विंड मन तक उ सोलार इंका डीसेंट्रैजे सोलार जनरेशन एक्ट पवर कास्ट इंका तग्गी ट्रांसमिशन लासेस तग्ता है दीन वल्ल मन को वैबिटी वस्तु आ का मन पैन डे बै डे तुड़ मन एधन पैया प्रयत्न मेमकूर चसा का कक्षपूरत मैंने प्रयत्न चुनाव आ रोज जनयन का मैं प्रयत्न चसा सब द्वारा प्रदेश विंड प्रेस तग्चम सोलार प्रेस तग्चम तपड़ संकेंता चले इट रिकॉर्ड मे वैसा फैल्स अभी रेग्युलेटरी कमीशन दुनाई कोर्ट उ इट इज युवर गवर् अवर गवर्नमेंट मैं रिकार्डस अभी चूस अर्थम आ रोज फैटर जैसे पनी व्यक्ति टारगेट को व्यक्त राष्ट्र प्रभुत् रिप्युटेशन पैस्थिंद नर्टे स्टे का सेंट्रल गवर्नमेंट लटर्स वाई राशारेटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले सैक्रटरी राशा अदे मैं इंको पट मिनी राशा निवर चयकूं अभी वेरे विषय अदे आदेश निच रेट राष्ट्र प्रभुत् रेट पड़पे पल्लेंटे अर्थ वीसा पिटन वरल बैंक रूम वेल को मन राष्ट्रा की राजधानी की डबू क्या इलां तुम्हारे राष्ट्र प्रतिष्ठ दी मदेश पनी वाल राष्ट्र प्रतिष्ठ दी प्रदेश रेलशेखर रि मुख्यमंत्री गई आ रोज मैं पीपीएल समीक्षन ऐदे समीक्षी कड़ा वाल कीगल डाक्युमेंट्स उसे माला वे पैस्थिटे दिशा प्रभुत् आ रोज प्रभुत् एलक्ट्रीसीटी आभव तो रिफार्म रेग्युलेटरी कमीशन अध्यक्ष फस्ट टाइम इंडिया काट्यूटिंद आना देश प्रभुत् पन्द्रे अदे मैं रेन्यूबल एनर्जी ने श्रीक चुटी रेट भविष्य में तग्ता है काबी रेन्यूबल एनर्जी ने श्रीराम रश सोलार एनर्जी ने श्रीराम रश सोलार एनर्जी की अद्यक्ष नूट मुफ्ई अवार यह एलक्ट्रिक डिपार्टेंट वाइटे अभी प्रभुत् चूपने श्रद्धा मरुकसारू एलक्ट्रिक डिपार्टेंटोल चदी अनवसर का कांप्लीकेदी जनयन का रिव्यू वाल मेपे रेट ते अभिनंद सतोष पड़ता वेरे पैन बुरा जल्दी आ बुरा को मरुकसारी प्रभुत्ते